আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আমরা তো আল্লাহর রহমতে আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি তো আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি রেসিপি নিয়ে এসে আসলাম রেসিপি নিয়ে এসে হাজির হলাম তো দেখুন এখন সামার টাইম চলছে অনেক ফুল চারিদিকে কিন্তু সমস্যা হলো যে আমরা অহরহ বাইরে বের হতে পারি না গার্ডেনগুলো সবার বাসাই এবার সবাই গার্ডেন করেছে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল হয়েছে তো আমি আপনাদেরকে একটু পরেই কিচেনে নিয়ে যাব ইনশাল্লাহ দেখাবো আজকে অরেঞ্জ চিকেন দিয়ে রাইস এটা হলো একটা চাইনিজ ডিশ এবং সেটা কিভাবে রান্না করে এটা আপনাদের সামনে শেয়ার করব তো ভিউয়ার্স চলুন আমার কিচেনে আমি আপনাদেরকে প্রথমে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো দেখাবো এখানে আছে সয়া সস এখানে আছে ব্রাউন সুগার তারপরে আছে সাদা গোলমরিচ এখানে আমি এখানকার লোকাল বাজার থেকে কিনে নিয়েছি এখানে আছে সাদা চিনি তারপরে আছে সাদা লবণ এই পর্যায়ে আমি পিঙ্ক লবণটা ইউজ করব না সাদা লবণটা করব যাতে ভালো করে মিক্স হয় এখানে আছে কর্ন স্টার্চ আর আছে চিকেনের থাই চিকেন এটা বোনলেস থাইয়ের চিকেনটা দরকার এখানে আছে তিলের তেল যেটাকে স্যাসিমি অয়েল বলে এটা ভেজিটেবল অয়েল এইগুলি সব পরিমাণ মতো আমি আপনাদের শো করব এখানে আছে ভাঙা মরিচ আর আছে ভিনেগার সাদা ভিনেগার তারপরে আছে আদা রসুন আদা রসুনটা আমি পরিমাণটা আমি বলে দিচ্ছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুনের মতো করে আমি নিয়ে নিয়েছি আর আছে অরেঞ্জ জুস এটাই হলো মেইন একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট এই রান্নার প্রথমে আমি মাংসগুলি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এটার দেখুন গায়ে প্রচন্ড প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট আছে এগুলি আমি সব ফেলে নিব একদম ভালো করে ক্লিন করে নিব যাতে ফ্যাটগুলি না থাকে তো এখানে আমার মাংসগুলো সব ক্লিন হয়ে গেছে আমি পানি ঝরাতে দিলাম আর সাদা গোলমরিচ প্রথমে ভেবেছিলাম আমি এই ছেঁচনি দিয়ে ছেঁচে নিব ভালো করে গুঁড়ো করে নেব কিন্তু দেখলাম যেটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় মাত্র ওয়ান টি স্পুন লাগবে এই সাদা গোলমরিচ সেই জন্য আমি গ্রাইন্ডারটার ইউজ ইউজ করলাম না কারণ এই জিনিসগুলি ইউজ করলে আবার এগুলি ধোয়া শুকানো একটু ঝামেলা লাগে আমার কাছে তো আমি এই জন্য শিল্পাটাই বেটে নিচ্ছি যেহেতু ছেঁচনিতে কাজ হলো না যেহেতু আমি এই শিল্পাটায় আদা রসুনগুলিও বাটব সেই জন্য ভাবলাম একই একটার মধ্যে সব ইউজ করি তো এখানে আমি সেই পরিমাণ মতো রসুন আর আদা আমি বেটে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে এসে চিকেনগুলি কিউব করে কেটে নেওয়া হচ্ছে এগুলি স্কোয়ার সাইজ করলে সবচেয়ে ভালো কিন্তু সবগুলি তো একই হবে না তারপরেও আমরা যতদূর সম্ভব ট্রাই করছি তো এখন আমি ব্যাটারটা কিভাবে তৈরি করে সেটা আপনাদেরকে বলবো দেখাবো আমি এখানে নিয়েছি দুই কাপ সাদা ময়দা তারপরে নিয়েছি লবণ তারপরে নিব এক টি স্পুন গোলমরিচ এটা সাদা গোলমরিচ নিব আর এই ব্যাটারটা লাগবে চিকেনগুলি ফ্রাই করতে ডিপ ফ্রাই করতে হবে লো হিটে সেটার জন্য এই ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি এখানে নিয়েছি এক কাপ কর্ন স্টার্চ
এখানে আমি একটি ডিম নিয়েছি এই যে ডিমটা ভালো করে সব ব্যাটারের সাথে সব কিছুই ভালো করে মিক্স করতে হবে তো এখানে আমি নিয়েছি 2 কাপ পানি আর নিয়েছি 2 টেবিলস্পুন তেল এগুলি সব নিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে মিক্স করে নিতে হবে যাতে ব্যাটারটা একদম আমরা যেভাবে বাংলাদেশে বেগুনি ভাজি ওইভাবে ব্যাটারটা করতে হবে যাতে চিকেনগুলি ভালো করে মেখে মেখে ভেজে নেওয়া যায় এই পর্যায়ে এসে আমার ব্যাটারটা ভালো করে রেডি হয়ে গেছে এখন আমি চিকেন গুলে দিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে চিকেন গুলে ভালো করে উল্টে পাল্টে মিক্স করে ডুবিয়ে নিতে হবে যাতে ভালো করে এটার গায়ে লেগে যায় এবং এরপরে মাখার পরে আমি প্লাস্টিক র‍্যাপ দিয়ে মুখটা ঢেকে ফ্রিজে রেখে রেখে দিব आधा ঘন্টার মতো যাতে এটা ভালো করে ম্যারিনেট হয় ফ্রিজের ভিতরেই এই পর্যায়ে একটা কড়াই বসিয়েছি স্টোভে এবং ভেজিটেবল অয়েল দিচ্ছি ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো করে তেল দিবেন এটার কোনো এক্স্যাক্ট মেজারমেন্ট নাই আমরা যখন রান্না করেছি পরে মনে হলো তেলটা বেশি হয়ে গেছে এত তেল না দিলেও চলতো তো এই পর্যায়ে এসে আমি ফ্রিজ থেকে চিকেনগুলি বের করে নিচ্ছি এখন আমি এটা ভেজে নেওয়ার আগে ভালো করে আবার মিক্স করে নিতে হবে যাতে এটা একটু জমে গেছে জমাটা একটু ভালো করে মিক্স হয় এবং আপনারা খেয়াল রাখবেন যখন ভাজি করবেন তেলটা যখন আমরা দিয়ে দিয়েছি খুব বেশি হিট যাতে না হয় মিডিয়াম হিট হলেই এটা মিডিয়াম আঁচে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে করে ভাজতে হবে এটা পুরো রান্নাটাই লো হিটে এবং এটা স্লো কুকের জন্যই সময়টা বেশি লাগে अदरवाइज এটার হতে বেশি সময় লাগার কথা না বাট এই ডিপ ফ্রাইটাতেই সময় লাগে তো এই পর্যায়ে এসে চিকেনগুলি সব ভাজা হয়ে গেছে আমরা আমি এখন একটি টিস্যুর মধ্যে নিয়ে নিয়েছি যাতে এক্সট্রা তেলগুলি ডিসলভ হয়ে যায় এখানে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়েছি অল্প করে ভেজিটেবল অয়েল দিয়েছি এই তেলটা দিয়েছি আমি এখন মশলাগুলি কষিয়ে নেব তো এখানে ভাঙা মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি অল্প একটু 1 টিস্পুনের মতো এটা এখন তেলের সাথে ভালো করে ভেজে নেচ্ছি এরপরে দিয়ে দিচ্ছি সেই বেটে রাখা আদা আর রসুন এগুলি দিয়েও ভালো করে ভেজে নেচ্ছি এই পর্যায়ে আমি কোনো পানি অ্যাড করছি না এই তেলের মধ্যেই মশলাগুলি কষানো হয়ে যাচ্ছে তো এই পর্যায়ে এসে আমি আরেকটু মরিচ অ্যাড করছি ভাঙা মরিচ মনে হলো যে মরিচটা ঠিক মতো পরিমাণ মতো হয়নি এখানে আমি সাদা চিনি আর ব্রাউন চিনি কোয়ার্টার কাপ করে অ্যাড করেছি তারপরে আমি এটা এটাতে মেশাবো অরেঞ্জ জুস যেটা পানির কাজ করবে এবং ভালো করে এখানে কষিয়ে নেব তো এই পর্যায়ে এসে আমি কোয়ার্টার কাপ অরেঞ্জ জুস আর এরপরে কোয়ার্টার কাপ ভিনেগার দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব এটা আমি এই পর্যায়ে কোনো পানি দিচ্ছি না কারণ এই যে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো দিয়েছি এটা দিয়েই এই গ্রেভিটা তৈরি হবে এবং এটার মধ্যে আমি পরে চিকেন দিয়ে দেব তো এই পর্যায়ে আমি কোয়ার্টার কাপ ভিনেগার অ্যাড করছি এখন দেখুন দর্শক ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি 
তো দর্শক এই পর্যায়ে এসে আমি টু টেবিল স্পুন সয়া সস নিচ্ছি আর টু টেবিল স্পুন পানি অ্যাড করছি এই পর্যায়ে এসে আমি পানিটা অ্যাড করছি তাও অল্প পানি এই যে পানিটা দিয়ে দিলাম এখন ভালো করে আবার মিক্স করে নিচ্ছি এই অল্প অল্প করে মশলা দিয়ে আপনার কষিয়ে নিতে হবে এই পর্যায়ে এসে আমি কর্ন স্টার্চ পানিতে গুলিয়ে আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি এখানে দুই টেবিল স্পুন কর্ন স্টার্চ আর ছয় টেবিল স্পুন পানির সাথে মিক্স করে তারপর এটা আমি অ্যাড করে নিয়েছি তো কর্ন স্টার্চটা এটা হলো আমি একবারে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো কতটুকু ঘনত্ব চান সেইভাবে এটা অল্প অল্প করে অ্যাড করে নিতে পারেন যদি মনে হয় যে না এটা একটু ড্রাই ড্রাই হয়ে গেছে আর একটু অ্যাড করতে চান সেটাও করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই এখানে আমি টু টেবিল স্পুন নিয়েছি কর্ন স্টার্চ আপনারা চাইলে আর একটু বেশি নিতে পারেন এটা কোনো অসুবিধা নেই টেস্টের কোনো ডিফারেন্স হবে না তো এই পর্যায়ে এসে চিক আমার গ্রেভিটা কষানো হয়ে গেছে একদম পারফেক্ট এখন আমি চিকেনগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি দেখুন চিকেনগুলি এইভাবে সাদা খেতেও কিন্তু মজা এটার অন্যরকম টেস্ট আবার এই যখন গ্রেভিতে মেলানো হয় তখন এটার টেস্ট আবার অন্যরকম এই চিকেনগুলি আপনারা রাইসের সাথে খাবেন কারণ চাইনিজরা সাধারণত এই ডিশটা রাইনের সাথে রাইসের সাথেই খেত তো এখন আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি গ্রেভিটা এই এই পর্যায়ে এসে আমি অন্য কিছু আর কোনো পানি বা অরেঞ্জ জুস কিছুই অ্যাড করব না আমার রান্না প্রায় শেষ কিন্তু এই পর্যায়ে এসে আমি সেই তিলের তেল যেটাকে বলে সেসিমি অয়েল এটা আমি এখন অ্যাড করছি এটা অ্যাড করছি প্রথমে আমি ওয়ান টু টি স্পুন দিয়েছি আপনারা লাগলে বেশি কম করে নিতে পারেন দর্শক আপনাদেরকে বলে রাখি আমরা যে রেসিপিটা নিয়েছি এই রেসিপিটা হুবহু আপনাদের ফলো করতে হবে এমন না এটাতে একটু বেশি কম আছে আমরা কিন্তু একটু চেঞ্জ করেছি যে রেসিপিটা ছিল এটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে এনাফ না এটার সাথে আমরা কিছু চেঞ্জ করেছি এই জন্য এই গ্রেভিটা এরকম হয়েছে আপনারা চাইলে আপনারা নিজেদের ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবেন আমার ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে অরিজিনাল রেসিপিটা দেওয়া আছে তো আপনারা ইচ্ছা করলে ওটা ফলো করে রান্না করে দেখতে পারেন এটা খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল তো এখানে আমরা কিছু এক্সট্রা চিকেন বেঁচে গিয়েছিল যেটা আমাদের ওই গ্রেভিটার সাথে দেই নেই সেই এক্সট্রাগুলি আমরা এভাবে রেখেছি কিন্তু এটা খেতে অনেক মজা হয়েছিল রেসিপিতে যা ছিল সেইভাবে আমরা ফলো করি নাই যার জন্য এভাবেই আমরা কিছুটা রেখে দিয়েছিলাম তো এখানে আমরা আমাদের দরকার ছিল সেই গ্রিন অনিয়নের একটা লিফ কিন্তু আমাদের বাগানে ছিল লাকিলি সেই জন্য আমার হাজব্যান্ড এটা বাগানে করেছিল এই জন্য আমরা বাগান থেকে এনে এটা ডেকোরেশনে লাগবে যখন আমরা এটা খাবো তার আগে দিব তো এখানে আমি একটা বোলের মধ্যে কিছু রাইস নিয়েছি ব্রাউন রাইস তার উপর এখন চিকেনগুলি সুন্দর করে বসিয়ে দিচ্ছি সাজিয়ে দিচ্ছি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গেলে ওরা যেভাবে দেয় আমরা আমি কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওটাই ফলো করেছি তো এখানে আমি সেই গ্রিন চিলি গ্রিন অনিয়ন লিফটা কুচি কুচি করে কেটে সাজিয়ে দিচ্ছি তো এটা এখন গার্নিশ করছি গার্নিশ করার জন্য আমরা পেঁয়াজের সেই সবুজ অংশটা দিয়েছি আর সেসিমি সিড যেটাকে বলে তিলটা সাদা তিল ওটা দিয়েছি আর কিছু সেসিমি অয়েল তিলের তেলটা ডেকোরেশনের জন্য উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি অবশ্য এটা খেতেও অনেক মজা চাইনি যেই অরেঞ্জ চিকেন ডিশটার সাথে স্পার্কলিং অ্যাপেল জুসটা খুব ভালো ভালো লাগে সেই জন্য আমি দেখাচ্ছি আমরা কোন জুসগুলি কিনেছি আপনাদের ভালো করে এখানে শো করছি এখন আমরা জুসগুলি শ্যাম্পেন গ্লাসেগুলোতে ঢেলে নিচ্ছি এটা হলো স্পার্কলিং অ্যাপেল জুসগুলো আমরা ঢেলে নিচ্ছি দেখুন দেখতে কত সুন্দর লাগছে গ্লাসগুলি অনেক ক্লিয়ার আর জুসগুলি খুবই ইয়ামি মনে হচ্ছে এবং আসলেও খেতে অনেক মজা হয়েছিল তো এখানে আমরা সব এখন সেট আপ করে নিচ্ছি যেভাবে রেস্টুরেন্টে সার্ভ করে আমরা ট্রাই করেছি সেই রেস্টুরেন্টের ফ্লেভারটা বাসার মধ্যে নিতে তো ভিউয়ার্স আমরা আমি প্রায় 
ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্টস করবেন আপনাদের কমেন্ট আমার কাছে অনেক মূল্যবান এবং আমার সাথে থাকবেন দোয়া করবেন দেখুন দেখতে একদম সেই রেস্টুরেন্টের খাবারের মতো হয়েছে তো আপনারা প্লিজ বাসায় ট্রাই করবেন রান্না করে আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন যে কেমন হলো আর আমি আমার সাথে আপনাদের আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে তার আগে পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন এবং দোয়া করবেন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে আবারও আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহে অবরকাতু